हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट जी पेड डेस्टर ऑफ सक्सेस स्टूडेंट्स आई एम राहुल अरवाइट टूडे विल डिस्कस वेरियस साइड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स एवरी ईयर वन टू टू क्वेश्चन आर जनरली आज कन जी पेड नाइपर एंड अदर एग्जाम फ्रॉम दिस टॉपिक सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू सो वॉइट द वीडियो टिल द एंड ओके सो नाउ लेट्स बिगन so firstly in this column we mention drug and the second column we mention side effects so now let's discuss one by one so for here the first drug which is tetracycline okay tetracycline is ka jo side effect hota hai students wo hota hai decoloration of teeth ओके टेटा साइक्लिन को जो है कि वो प्रेग्नेंट जो वुमेन होती है उसको नहीं प्रेफर किया जाता है क्योंकि जो बाद में जो जो बेबी होता है उसके जो टीथ होते हैं वो ब्लैक ब्लैकिश हो जाते हैं इस वजह से टेटा साइक्लिन का जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है डिकलरेशन ऑफ टीथ देन नेक्स्ट ड्रग है हमारी एस्प्रिन एस्प्रिन का जो साइड इफेक्ट है वो है हमारा रेस सिड्रोम ये वाला क्वेश्चन दोस्तों इस बार जी पे में ये वाला क्वेश्चन आया था एस्प्रिन का जो था साइड इफेक्ट रेस सिड्रोम ओके सो रेस्ट्रोम क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं तो ये एक रे बहुत ही रेयर कंडीशन होती है लेकिन सीरियस कंडीशन होती है जिसमें कि जो कन, जो कोर्स करता है कन्फ्यूज़न स्वेलिंग इन द ब्रेन एंड लिवर डैमेज ठीक है ना इसकी वजह से जो होती है कि ब्रेन में थोड़ी स्वेलिंग हो जाती है कन्फ्यूज़न कोर्स होता है और लिवर इसमें डैमेज होता है नेक्स्ट है हमारा आइसोनियाजाइड जो ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जिसमें का जो साइड इफेक्ट है वो हमारा पेरीफेरल न्यूराइटिस सो पेरीफेरल न्यूराइटिस दोस्तों होता है वीकनेस नमनेस एंड पेन फ्रॉम नर्व डैमेज यूजली इन द हैंड एंड फीट इसमें क्या दोस्त है पेरीफेरल मतलब पेरीफेरी में जो न्यूरोन्स होते हैं उनका जो है थी इन्फ्लामेशन न्यूराइटिस मतलब उनकी वजह से डैमेज होता है इसकी वजह से क्या होता है नमनेस होती है पेन होता है ये हमारा आइसोनियाजाइट का नेक्स्ट साइड इफेक्ट है नेक्स्ट हमारी ड्रग है एपीटेट्रा साइक्लिन सो एपीटेट्रा साइक्लिन का जो हमारा साइड इफेक्ट है वो फेनकोनी सिंड्रोम फेनकोनी सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों ये भी एक रेयर डिसऑर्डर होता है वो भी किडनी का ट्यूब्यूल का डे ठीक है ना दोस्तों इसमें क्या होता है किडनी ट्यूब्यूल डैमेज हो जाती है जिसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में ग्लूकोज बाइकार्बोनेट फोस्फेट एंड फोस्फेट शोल्ट यूरिक एसिड पोटेशियम एंड सर्टेन अमीनो एसिड जो है कि एक्सक्रीटेड होने लगते हैं यूरिन में ठीक है रीअब्जॉर्ब नहीं होते हैं तो इसको जो है कि एपीटेट्रासाइक्लिन की वजह से ये फेनकोनी सिंड्रोम होता है नेक्स्ट हमारी ड्रग है क्विनिन क्विनिन जो कि एंटी मलेरियल ड्रग है इसका जो साइड इफेक्ट है वो है हमारा ब्लैक वाटर फीवर ब्लैक वाटर फीवर जो होता है दोस्तों एक कॉम्प्लिकेशन होता है जो मलेरिया में जब क्विनिन यूज़ करते हैं तो इट इज़ अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ मलेरियल इन्फेक्शन इन विच रेड ब्लड सेल्स बर्स्ट इन द ब्लड स्ट्रीम हिमोलाइसिस ठीक है ना इसमें कहते हैं जो आर होती है हमारी वो ब्लड स्ट्रीम में बर्स्ट हो जाती है हिमोलाइसिस हो जाता है और रिलीजिंग हीमोग्लोबिन डायरेक्टली इनटू द ब्लड वेजल सो जो कि हीमोग्लोबिन आरबीसी से डायरेक्ट ब्लड वेजल में जो कि रिलीज हो जाता है एंड जो जिसकी वजह से यूरिन का कलर होता है वो फ्रीक्वेंटली ब्लैक होने लगता है है ना ठीक है ना और इसकी वजह से जो कि किडनी फेलियर हो जाता है तो ये हमारा ब्लैक वाटर सिड्रोम होता है नेक्स्ट है हमारी एंटी कैंसर ड्रग्स जो होती है उनकी वजह से बेरी कॉमन साइड इफेक्ट जो है वो हमारा एलोपेशिया ठीक है ना एंटी कैंसर की वजह से एलोपेशिया तो आप जानते हैं इसमें डिफाइन करने की कोई वो नहीं है एलोपेशिया जो होता है दोस्तों सडन हेयर लॉस होता है ठीक है अगली हमारी है नाइट्राइट्स नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स की वजह से दोस्तों जो साइड इफेक्ट होता है वो हमारा होता है क्लोर क्रोस टोलरेंस क्रोस टोलरेंस ये क्या होता है दोस्तों क्रोस टोलरेंस इज फिनोमिना देट अकर्स वेन टोलोरेंस टू द इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग प्रोड्यूस टोलोरेंस टू अनदर ड्रग एक कोई एक ड्रग किसी दूसरी ड्रग के लिए टोलरेंस जो है कि प्रोड्यूस कर देती है उसको क्रोस टोलरेंस कहते हैं जैसे कि इट ये जर्नली जब होता है जब दो ड्रग सिमिलर फंक्शन होते हों और सेम इफेक्ट होता है तो एक ड्रग को बार बार यूज़ करने से वो दूसरे ड्रग के लिए भी हमको टॉलरेट कर देती है उसके अगेंस्ट भी टॉलरेंस हो जाती है ठीक है ना टायरामिन टायरामिन का जो मेन साइड इफेक्ट है वो हमारा चीज़ रिएक्शन चीज़ मतलब पनीर का रिएक्शन इसमें क्या होता है दोस्तों इट इज़ एन एक्यूट अटैक ऑफ हाइपर ठीक है ना इसकी चीज़ रिएक्शन में जो होता है कि 
बहुत ही एक्यूट अटैक होता है हाइपर टेंसन का जिसमें ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है डेट के नकार वेन अ पर्सन टेकिंग अ मोनो अमिनो ऑक्सीडेज इनिबीटर कोई पर्सन अगर मोनो अमिनो ऑक्सीडेज इनिबीटर ले रहा है और वो चीज़ यानी पनीर खा लेता है तो उसकी वजह से इंट्रेक्शन की वजह से मोनो अमिनो ऑक्सीडेज इनिबीटर विथ टायरामीन फॉर्म इन अ राइप चीज़ वेन बैक्टीरिया प्रोवाइड एन एंजाइम देट रिएक्ट विथ अमीनो एसिड एंड टायरोसिन इन द चीज़ ठीक है हमारी क्विनिडिन क्विनिडिन जो ड्रग होती है वो भी हमारी एंटी अरिदमिक ड्रग है जो कि सिंकोनिज्म करती है ठीक है ना सिंकोनिज्म ये क्या होता है दोस्तों इसका साइड इफेक्ट सिंकोनिज्म इज़ अ पैथोलॉजिकल कंडीशन है कोस्ट बायन ओवरडोज ऑफ क्विनिन क्विनिन और क्विनिडिन इनके ओवरडोज की वजह से मतलब क्विनिन डेरीवेटिव की वजह से होता है सिंकोनिज्म ठीक है तो सिंकोनिज्म में दोस्तों ये इसकी वजह से हेयरिंग लॉस होता है टिटनेस होती है डिजीनेस होती है फ्लैशिंग एंड ब्लरी विजन होता है ये इसकी वजह से कोज होता है नेक्स्ट हमारा आयरन एंड मॉर्फिन आयरन और मॉर्फिन का जो मेन साइड इफेक्ट है वो हमारा कॉन्स्टिपेशन है ठीक है ना कॉन्स्टिपेशन कॉन्स्टिपेशन जो दोस्तों आप जनरली जानते ही हैं वेन अ पर्सन पास लेस देन थ्री वोवेल मूवमेंट अभी और हैज डिफिकल्ट बोमेल मूवमेंट ठीक है ना बोवेल मूवमेंट में डिफिकल्टी को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं कॉन्स्टिप अगली ड्रग जो हमारी वो क्लोराम फेनिक और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग है दोस्तों इसका क्वेश्चन ये हर जगह पूछा था ग्रे बेबी सिड्रोम क्रोम क्लोराम फेनिकोल की वजह से जो मेन साइड इफेक्ट है इसका वो है हमारा क्लोराम ग्रे बेबी सिंड्रोम ठीक है ना दोस्तों ग्रे बेबी सिंड्रोम क्या होता है अ सिंड्रोम ड्यू टू टॉक्सिसिटी ऑफ एंटीबायोटिक क्लोराम फेनिकोल की वजह से होता है जो कि न्यू बॉर्न बेबी में स्पेशली होता है ना ठीक है ना स्पेशली द प्री मिच्योर न्यू बॉर्न बिकॉज ऑफ लेक ऑफ नेसेसरी लीवर एंजाइम टू द मेटाबोलाइज द ड्रग इसमें जो होता है दोस्तों लीवर में लीवर के जो एंजाइम होते हैं ना उनकी कमी हो जाती है जिसकी वजह से ड्रग मेटाबोलाइज नहीं हो पाती उसी को हम ग्रे बेबी सिंड्रोम कहते हैं जिसकी वजह से जो होता है कि चिल्ड्रन का जो कलर स्किन का वो भी ग्रे ग्रे सा हो जाता है नेक्स्ट हमारा अमाइडोरोन अमाइडोरोन का सबसे मेन साइड इफेक्ट है दोस्तों ग्रे मेन सिड्रोम ओके ग्रे मेन सिड्रोम इसको ब्लू ग्रे स्किन सिड्रोम भी बोलते हैं ठीक है अभी तक इसका एग्जैक्ट जो है कारण पता नहीं चल पाया है ग्रे मेन सिड्रोम का क्या होता है लेकिन ये होता है अमाइडोरोन के साइड इफेक्ट की वजह से नेक्स्ट ड्रग है हमारी ए सी ई इनिवीटर हाइपर टेंशन में जो यूज़ होती है इसकी वजह से जो साइड इफेक्ट होता है वो हमारा ड्राई कफ होता है ठीक है ना ड्राई कफ देन उसके बाद अगली एंटी ट्यूबर क्लोसिस ड्रग जो होती है टीबी के लिए उसमें उनका जो मेन साइड इफेक्ट है वो है हमारा हिपेटोटॉक्सीसिटी ठीक है ना हिपेटोटॉक्सीसिटी क्या होता है दोस्तों द इंजरी ऑफ लिवर डैमेज ठीक है ना लिवर का जो डैमेज होता है उसी को हिपेटोटॉक्सीसिटी बोलते हैं हिपेटो स्टैंड फॉर लिवर एंड टॉक्सीसिटी मतलब उस पर इंजरी नेक्स्ट नेक्स्ट दी हुई हमारी स्पाइरोनो लेक्टोन स्पाइरोनो लेक्टोन जो होती है दोस्तों इनका जो साइड इफेक्ट होता है हाइपर कैलेमिया स्पाइरोनो लेक्टोन डायबिटिक्स होती हैं जो कि हाइपरटेंशन में यूज़ होती है इनकी वजह से जो साइड इफेक्ट होता है वो हाइपर कैलेमिया होता है सो so, हाइपर कैलेमिया क्या हो दोस्तों हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड है ना नहीं गलत हाइपर कैलेमिया का मीन्स होता है हाई लेवल ऑफ पोटेशियम इन द ब्लड ठीक है स्पाइनो लेक्टोन की वजह से जो है कि हमारे ब्लड में हाइपर कैलेमिया हो जाता है पोटेशियम की जो अमाउंट होती है वो बढ़ जाती है नेक्स्ट हमारा सल्फोनामाइड सल्फोनामाइड की जो ड्रग्स होती है उनकी वजह से हमारा होता है स्टीवन जॉनसन सिड्रोम ठीक है स्टीवन जॉनसन सिड्रोम जो होता है वो हमारा दोस्तों एक रियर और सीरियस डिसऑर्डर है जो कि स्किन एंड म्यूकस मेमरिन का जो स्किन होती है उसके ऊपर जो है कि रेड रेड से मतलब एक तरीके से चकत्ते टाइप के हो जाते हैं स्टीवन वो जॉनसन सिंड्रोम जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं नेक्स्ट हमारी बैंकोमाइसिन एंटीबायोटिक जो होती है सेल वॉल सिंथेसिस इनिबीटर इसका जो साइड इफेक्ट है मेन वो है हमारा रेड मैन सिंड्रोम रेड मैन सिंड्रोम दोस्तों क्या होता है इसमें दोस्तों स्किन जो होती है रेड 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 हो जाती है उसको ही रेड मैन सिंड्रोम बोलते हैं नेक्स्ट रह हमारी थेलीडोमाइट थेलीडोमाइट जो होती है दोस्तों इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो हमारा फोकोमेलिया फोकोमेलिया क्या होता है दोस्तों ये एक रेयर बर्थ डिफेक्ट है ओके देट कैन अफेक्ट द अपर एंड लोअर लिम जिसकी वजह से दोस्तों बेबी का ऊपर का मतलब ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा डिफेक्ट हो जाता है मतलब प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है उसको हम फोकोमेलिया कहते हैं इसकी वजह से होती है या तो बोन मिस हो जाती मतलब बोन ही नहीं होती या फिर वो ठीक से डेवलप नहीं हो पाती है जैसा कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं इसी को फोकोमेलिया इस कंडीशन को बोलते हैं नेक्स्ट हमारी क्लोरोक्विन क्लोरोक्विन जो होती है वो रेटिनल डैमेज करती है ठीक है ना रेटिना में जाके जो होती है वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है आँखों के अंदर रेटिना और उसको डैमेज करती है क्लोरोक्विन जो भी एक एंटी मलेरियल ड्रग है 
नेक्स्ट हमारे लीवोडोपा लीवोडोपा का जो सबसे बड़ा है वो हमारा ऑन ऑफ सिड्रोम है ठीक है ऑन ऑफ सिड्रोम दोस्तों ये कंडीशन होती है ब्रेन के अंदर लीवोडोपा की वजह से कोज होती है तो इसको किसी और वीडियो में हम जो कि डिटेल में समझेंगे बहुत थोड़ा बड़ा टॉपिक है तो अभी के लिए इतना ही समझ लीजिए कि लीवोडोपा की वजह से ऑन ऑन ऑफ सिड्रोम होता है याद रखना नेक्स्ट हमारी स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक होती है उसका जो साइड इफेक्ट है वो हमारा ऑटो टॉक्सिसिटी ऑटो स्टैंड फॉर हेयरिंग ना ईयर से रिलेटेड ऑटो मतलब कान की में जो होती है टॉक्सिसिटी हो जाती है ऑटो टॉक्सिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ बींग टॉक्सिक टू द ईयर ठीक है ना ईयर के लिए जो चीज़ टॉक्सिक होती है ना स्पेशली फॉर कोकलिया और ऑडिटरी नर्व इनकी वजह से क्या होता है दोस्तों कोकलिया जो हमारे कान के इंटरनल ईयर का जो एक ऑर्गन होता है उसको उस पर जाके टॉक्सिक इफेक्ट्स हो करती है जिसकी वजह से हमारी हेयरिंग में प्रॉब्लम होती है तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होती है ऑटो टॉक्सिसिटी कोस करती है नेक्स्ट हमारी ईथम ब्यूटोल ईथम ब्यूटोल ये भी दोस्तों एक एंटी ट्यूबर ड्रग है इसकी वजह से ऑप्टिकल न्यूराइटिस होता है ऑप्टिकल न्यूराइटिस मतलब जे इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व मतलब आंखों के अंदर जो ऑप्टिक नर्व होती है ना उसका इन्फ्लामेशन ईथम ब्यूटोल की वजह से होता है नेक्स्ट जगह हमारी फेनेटोइन फेनेटोइन जो होती है दोस्तों इसका जो साइड इफेक्ट है वो हमारा गम हाइपर गम हाइपर का होता है दोस्तों गम हाइपर इज एन ओवर ग्रोथ ऑफ गम जो दांत को जो गम्स होती है हमारी टीथ की उनकी जो होती है ओवर ग्रोथ हो जाती है ठीक है ना टिश्यू अराउंड द टीथ है इतने बड़े हो जाते हैं कि टीथ के अराउंड एक्स्ट्रा में मतलब बाहर आने लगते हैं ठीक है इनको ही गम हाइपरट्रोफी बोलते हैं जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में नेक्स्ट हमारी बिन क्रिस्टिन बिन क्रिस्टिन जो कि एक एंटी कैंसर है बिनका एल्कोलोई डेरीवेटिव ये हमारी होती है न्यूरोटॉक्सिसिटी करती है न्यूरोटॉक्सिसिटी मतलब जो न्यूरॉन्स होते हैं हमारे उनको उनके ऊपर टॉक्सिक इफेक्ट डालती है जैसे न्यूरोटॉक्सिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ टॉक्सिसिटी इन विच अ बायोलॉजिकल केमिकल एंड फिजिकल एजेंट प्रोड्यूस एन एडवर्स इफेक्ट ऑन द स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड पेरीफेरल नर्वस सिस्टम ठीक है ना जो केमिकल हमारे सेंट्रल और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर इफेक्ट करते हैं टॉक्सिक इफेक्ट उनको उस चीज़ को हम न्यूरोटॉक्सिसिटी कहते हैं नेक्स्ट हमारी बिन ब्लास्टिन बिन ब्लास्टिन जो होती है हमारी बॉन मेरो डिप्रेशन करती है ठीक है ना इसका साइड इफेक्ट है बॉन मेरो डिप्रेशन बॉन मेरो डिप्रेशन क्या होता है इट इज़ आल्सो नोन एज अ माइलियोटॉक्सिसिटी और माइलियो सप्रेशन ठीक है ना इज द डिक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल इसमें क्या होता है दोस्तों कुछ सेल का जो है कि प्रोडक्शन डिक्रीज होता है वो हमारी कौन कौन सी सेल होती हैं जो हमें को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है जैसे ल्यूकोसाइड हो गई ठीक है केयरिंग ऑक्सीजन इरिथ्रोसाइड हमारी डब्ल्यू बी सी आर बी सी एंड और दोज रिस्पॉन्सिफर फॉर नॉर्मल ब्लड क्लोटिंग थ्रोम्बोसाइड ये सब जो सेल्स होती है इनका प्रोडक्शन में डिक्रीज को हम बोन मेरो सप्रेशन कहते हैं क्योंकि इन सब का जो प्रोडक्शन होता है वो हमारे बोन मेरो में ही होता है नेक्स्ट ट्रक हमारी पेनिसिलिन जी पेनिसिलिन जी की वजह से जो हमारा साइड इफेक्ट होता है वो होता है हमारा जर्सिस हेरिक्जिमर रिएक्शन ये क्या होती है दोस्तों जर्सिस हेरिक्जिमर रिएक्शन जो होती है इज अ ट्रांसियंट क्लिनिकल फिनोमिना देट्स अकर इन पेशेंट इन्फेक्टेड बाय स्पाइरोड्स वो अंडर वो एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट ठीक है पेनिसिलिन जी का जो ट्रीटमेंट चलता है स्पायरोड्स के लिए पेनिसिलिन जी जो यूज़ होती है उसकी वजह से ये हमारी जर्सिक हेक्जिमर रिएक्शन पेशेंट में डेवलप होती है नेक्स्ट हमारी बीटा ब्लॉकर्स ब्लियोमाइसिन एंड एरगोल इन चार तीन ड्रग्स की वजह से जो कोज होती है वो हमारी रेनोड डिसीज रेनोड डिसीज क्या होती है दोस्तों रेनोड डिसीज एक ऐसी कंडीशन है इन विच सम एरिया ऑफ द बॉडी फील नम एंड कूल इन साइट एंड सरकम टांसेस बॉडी का किसी भी हल्का कोई छोटा सा एरिया बिल्कुल नम हो जाता है इसे सुन बोलते हैं और कूल कूल मतलब कि सेंसेशन उस जगह की ख़त्म हो जाती है जैसे कि आप इस इमेज में देख रहे हैं कुछ जगह पर आप देख रहे हैं वाइट वाइट सी कुछ जगह पर रेड रेड सा जो है इसको ही रेनोड डिसीज कहते हैं इसमें कुछ पार्ट होता है बॉडी का वो हमारा नम एंड बिल्कुल कोल्ड कूल हो जाता है ठीक है ना नेक्स्ट हमारा ग्रोथ हार्मोन्स ग्रोथ हार्मोन्स की वजह से जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो है टर्नर सिड्रोम टर्नर सिड्रोम ये क्या होता है दोस्तों टर्नर सिड्रोम एक ऐसी कंडीशन है जो कि जन जो कि वूमेंस में होती है ठीक है ना अक्रोज ये एक क्रोमोजोमल डिसऑर्डर है इन विच अ फीमेल इज बोर्न विथ ओनली वन एक्स क्रोमोजोम जैसे कि आपको पता है कि मेल्स के अंदर दो क्रोमोजोम होते हैं एक्स वाई एंड फीमेल्स के अंदर भी दो होते हैं एक्स और एक्स तो इस टर्नर सिड्रोम जो कंडीशन है इसमें दोस्तों एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें फीमेल जो है कि सिर्फ एक ही क्रोमोजोम के साथ बोर्न होती है जैसा कि आप देख रहे हैं इमेज में ठीक है तो इसको ही टर्नर सिड्रोम कहते हैं
नेक्स्ट है हमारी सिट्रीजिन सिट्रीजिन जो ड्रग है हमारी एच वन एंटागोनिस्ट ठीक है ना इसका जो सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है वो हमारा है सोमनोलेंस सिड्रोम को ज़्यादा बना ही है तो हमको पहले भी पता है सोमनोलेंस क्या होती है दोस्तों फीलिंग ऑफ स्लीपिंग हाई मैंने ज़्यादा सोने की मन करता है ना सीडेटिव होती है हल्की सी सीडेशन कोर्स करती है सो सोमनोलेंस सिड्रोम ये थोड़ा हाई लेवल का सिड्रोम है इसमें इसमें क्या होता है दोस्तों इट इज़ डिफाइंड बाय अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं इंक्लूडिंग स्ट्रीम ड्राउसिनेस ड्राउसिनेस होती है क्लम्सनिंग होती है लेदरी होती है स्लो मेंटल प्रोसेसिंग होती है दिमाग स्लो काम करता है ये सब कंडीशन को दोस्तों सोलमोनेस सिड्रोम कहते हैं ओके तो ये हमारी कुछ ड्रग्स थी लगभग तीस ड्रग हमने इसमें डिस्कस किया और उनके साइड इफेक्ट उम्मीद है आपको पसंद आई होगी वीडियो तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय गुड नाइट सब बखेर